Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e aqui nesse canal você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. É o maior canal de Libras na igreja que você vai encontrar no Brasil, né Kerima? Olá pessoal, tudo bem com vocês? É isso mesmo Gesiel, como Gesiel falou aqui, tem bastante conteúdo focado para o contexto religioso cristão, onde nós... Trazemos vários assuntos, tiramos várias dúvidas para ajudar você com o seu ministério com os surdos aí na sua igreja. É isso aí. E hoje, Kerima, nós estaremos conversando aí sobre é, os desafios da liderança do Ministério com Surdos. Então, nós estaremos trabalhando alguns pontos sensacionais. E você, fique ligadinho, porque essa aula acontece toda semana. Ou seja, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde. Você é o nosso convidado para já se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos de Deus do céu para abençoar a sua vida. Quando a gente fala sobre é, liderança de surdos, tem um, um primeiro ponto importante que a gente vai recebendo várias perguntas né, ao longo do, dos nossos dias sobre a questão do Ministério com Surdos. Então, uma das primeiras coisas é que nós precisamos entender no Ministério com Surdos, nós precisamos entender o que, que vai nos motivar, né, Kerem? O que, que nos motiva quando a gente fala de liderança e Ministério com Surdos? Porque, por exemplo, no Ministério com Surdos, nós já conversamos, falamos várias e várias vezes que não é só interpretar o culto. Então, tem, por exemplo, visitas em casa que você precisa fazer, tem um aconselhamento que você precisa dar, tem um discipulado com surdos que você precisa estar é, acompanhando semanalmente, tem também, por exemplo, é, visitas, tem é, a, encontros que é feito, festas, é, temáticas, enfim, tem congressos, enfim, tem vários aí projetos dentro do Ministério com Surdos que são realizados aí semanalmente, diariamente. E aí que entra a pergunta principal, o que, que tem te motivado, o que te motiva dentro do Ministério com Surdos? Por quê? Porque tem algumas coisas que você possa ter mais familiaridade do que outras. Por exemplo, tem pessoas que têm mais familiaridade em interpretar louvores em Libras na igreja. Isso aí é a questão do que motiva ela. Tem outras pessoas que gostam de interpretar já, por exemplo, a pregação em Libras. Então, tem algumas diferenciação. Nesse, no, no, no nosso caso, né, Kerma? A Kerma gosta mais de louvor, né, Kerma? Isso, é verdade, Gisele. Eu, eu gosto um pouco mais de louvor... É, de fazer a interpretação mais louvor, sinto que eu tenho uma liberdade maior, parece. Mas eu gosto também de trabalhar com pregação. Parece que ultimamente eu estou indo agora um pouco, ter um pouco mais de afinidade com pregação também. É isso aí. Ô, Guilherme, e quando a gente percebe isso, é que cada um tem a sua familiaridade, cada um tem a sua, é, como que eu posso dizer aí? A um sua, perfil, um, um né? perfil, um perfil específico, né? E aí, é, tem pessoas que precisam entender qual que é a sua familiaridade, qual é o seu perfil dentro do Ministério com Surdos. Mas, uma coisa muito importante, isso não significa que você não vai fazer as outras atividades. Isso é algo que muitas pessoas confundem e falam assim, ah, não, eu só interpreto louvor, né, Guilherme? Eu só interpreto louvor aqui no Ministério Consurdo. Eu não vou interpretar pregação, eu não vou visitar, eu não vou aconselhar, eu não vou discipular. Não, eu só interpreto aqui é, louvor. Não é essa a ideia do que te motiva, do teu perfil no Ministério Consurdo. Você precisa saber aí um pouquinho de cada coisa, porque às vezes falta um, é uma demanda que a gente precisa muito aí, a questão, a demanda humana sempre precisa de pessoas, Pessoas. Então, a, essa questão do que te motiva é importante. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vê o que você tem mais familiaridade. Gisel, eu não, não sei interpretar louvor, não sei interpretar pregação, tenho muita dificuldade, mas eu tenho disponível, por exemplo, é, o meu carro que passa numa rota que eu consigo buscar o surdo, por exemplo, para ir para a igreja. Já é uma forma de você estar se motivando ali dentro do Ministério com Surdos. Ah, Gisele, eu não sei nada disso, não tenho carro, mas eu moro perto da igreja e eu gosto de cozinhar. Então, você pode aí fazer o lanche aí do, 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 dos trabalhos, né, das atividades que acontecem na igreja, por exemplo, é, nos nossos encontros que a gente tem toda sexta-feira com surdos, é, quase todos, não, não todos, mas quase todas, tem um lanchinho ali, né, preparado para uns comes e bebes, e às vezes é o próprio pessoal que faz um pãozinho com, com, com um lanchinho ali, com patê, um, um pão com queijo, com presunto, alguma coisa assim nesse sentido, então você pode estar tá tendo essa é, motivação nesse sentido, é o que te motiva dentro do Ministério com Surdos. Então, esse é um dos primeiros passos que você precisa aí é, pensar. Um outro ponto, né, Kerma, que é a questão do apoio familiar. Esse é um ponto aí que a gente tem muita dificuldade quando fala liderança com surdos, né, Kerma? 
Isso é verdade. <risos> é uma dificuldade muito grande a questão familiar. Porque o que, que acontece, pessoal? Muitas vezes é, nós precisamos é, de realizar um evento e às vezes a, o, o familiar do surdo, ele não, é, às vezes não é crente ou às vezes se é, ele não tem aí, é, por exemplo, a, a disposição em ajudar como às vezes o Ministério do Conselho precisa, né? Então já aconteceu situações, por exemplo, certa vez nós fomos visitar um surdo porque ele estava com uma dificuldade, tinha acontecido um problema e a gente foi visitar ele, só que chegando lá, é, conversando com a família, é, os pais que estavam ali daquele surdo, eles começaram a ter alguma desavença, uma conversa um pouco mais áspera e a gente acabou a, deixando o surdo de lado e falou, oh, espera um pouquinho, a gente vai aconselhar seus pais aqui, vamos conversar um pouco com eles e depois a gente trata com você. Então, às vezes isso pode acontecer, né? Você vai para fazer uma visita para um surdo, né? E aí o, o contexto familiar vai demandar um outro... Um outro objeto, um outro caminho, né? Um outro caminho. Então, por isso, quando a gente fala a questão do apoio e suporte da família no Ministério com Surdos, isso é totalmente necessário. Se faz necessário ter essa intervenção. É por isso que é, uma, uma dica importante quando você fala com o Ministério com Surdos é realizar trabalhos e atividades com a família. Então, você pode fazer trabalho de artesanato com a família, trabalho, por exemplo, de... É, um cinema em casa com a família, você pode fazer uma festa de festa do milho, ou alguma coisa relacionada aí a um momento de confraternização familiar. Isso vai trazer um apoio e um suporte da família. Então, a primeira coisa que a gente falou é sobre identificar o que vai te motivar, ou o seu perfil. A segunda coisa, ter um apoio e suporte da família, isso vai ajudar muito na liderança. E a gente entra no terceiro ponto, que é muito importante, que é Vida espiritual, oração e leitura bíblica. Esse tripé, pessoal, é algo que é, se faz extremamente necessário para quem é intérprete de livros na igreja. Então você, que é intérprete de livros na igreja, você não pode deixar de estar unindo esse tripé, que é a sua vida espiritual com oração e com leitura bíblica. Não tem como você fugir disso. Você precisa ter um devocional. Você precisa ter um relacionamento com Deus mais próximo. Porque o que a gente faz ali né, no Ministério com Surdos é ser apenas canal de Deus, canal de bênção de Deus para a vida dos surdos. E se esse canal está com dificuldade de relacionamento com Deus, a mensagem ela vai ser comprometida. A mensagem ela não vai ser passada com, com exatidão que se faz necessário. É por isso que nós precisamos estar orando, lendo a Bíblia, meditando, procurando ter um relacionamento com Deus. Ah, Gesiel, mas eu já estudo Libras. Ah, Gesiel, mas eu já, eu já sou formado. Ah, Gesiel, mas eu já tenho muita experiência. Independente disso, você precisa estar com essa constância. Oração, leitura bíblica e um desenvolvimento espiritual é, constante. Isso se faz necessário até para que muitos problemas do próprio Ministério com Surdo sejam evitados através da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. Tem muitos problemas que às vezes nem é problema, mas só se torna um problema porque você não está com uma vida espiritual é, em um relacionamento com um Deus constante. Então, às vezes, aquilo que é muito pequeno, por você não estar com esse relacionamento pessoal com Deus, aquilo se torna algo muito grande, um problema, um problema avassalador envolvendo outras pessoas e acaba causando aquela confusão no Ministério com surdos que, às vezes, é, não tem essa necessidade. Então, essa vida com oração, ela vai te ajudar muito. Essa vida com leitura bíblica vai te ajudar muito. Porque quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, é Deus que fala conosco. E a gente vai tendo esse relacionamento. E isso é algo extraordinário. Porque isso vai trazer uma mudança é, sensacional para a nossa vida. Então, esse é o terceiro ponto aí que a gente não pode deixar de fazer. E a gente entra num quarto ponto, que era que eu queria saber de você. Porque a liderança com o Ministério com Surdos, nós precisamos aí saber lidar com o nosso temperamento. Então, como é que funciona isso, que era quando a gente fala que a liderança precisa do Ministério com Surdos saber aí a questão do temperamento? É, então, Gisele, é muito importante a gente conhecer qual é o nosso temperamento para a gente saber lidar com os desafios que o um Ministério com Surdos tem, para a gente saber aquilo que a gente tem uma habilidade maior, aquilo que a gente vai ter uma dificuldade. Quando a gente conhece o nosso temperamento, a gente entende melhor como lidar com as coisas. Por exemplo, é, nós temos aqui o exemplo Gesiel. O Gesiel, ele é um tipo de líder que ele é sanguíneo, né? Ele já não tem vergonha de falar, é uma pessoa mais desinibida, gosta de se comunicar. Então, é, a gente precisa olhar quais são as habilidades dele, aquilo que ele vai conseguir exercer com mais facilidade. 
Já no meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa melancólica. Eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade de, de estar em público. Meus pensamentos já, já dificultam eu enfrentar algumas, é, alguns desafios. Mas a gente precisa também pensar, né, Gisele, que nós não podemos deixar que isso influencie a nossa vida. Nós precisamos avançar aí dentro das questões que nos limitam. A gente tem também um temperamento fleumático, que é uma pessoa mais tranquila, uma pessoa bem fácil de lidar, né? É, ela vai ter um pouquinho de dificuldade, às vezes, de enfrentar alguns desafios, mas com bastante conversa, com bastante estímulo, ela vai conseguir. A gente tem aí o colérico, que é uma pessoa mais determinada, uma pessoa é, com bastante energia, determinada, que não tem medo também de enfrentar os desafios, vai com tudo. Então, a gente tem esses temperamentos que acabam influenciando a nossa liderança, né? Então, nós precisamos conhecer quais são os meus pontos fortes dentro desse meu temperamento. Quais são os meus pontos mais fracos? Então, nesses pontos mais fracos, eu vou precisar trabalhar mais. Nesses pontos que eu já sou forte, eu vou continuar trabalhando neles para que eles fiquem mais fortes ainda. É isso aí. Então, como que o temperamento ajuda muito no nosso processo de liderança. Então, você precisa exercitar isso. Então, a gente já está trabalhando aqui vários pontos. O primeiro, a gente já reforçou sobre identificar o seu perfil que te motiva, a questão do apoio e suporte da família, vida espiritual, né, oração e leitura, e lidando com o nosso temperamento. Isso aqui é algo importante. Entra um, cinco, um, um quinto ponto aqui, quando a gente fala de liderança e ministério com surdos, que é a questão de investir em capacitação e sempre estar estudando. É um ponto que se faz necessário e muito quando nós falamos sobre ministério com surdos. Então você, é, às vezes, acha só porque você já se formou, você não precisa melhorar. Às vezes você acha só porque você já é fluente em libras, você não precisa ter um investimento no sentido de estudo. Mas isso é algo constante até hoje. Nós sempre estamos ainda buscando mais conhecimento, buscando é, crescer na graça, no conhecimento, investindo nisso. Então é, você tem que dedicar tempo para o seu estudo, você tem que dedicar tempo para você se aprimorar, porque sempre a gente está é, desenvolvendo, crescendo, tendo vocabulários sendo aumentados, estratégias, gramática da Libras, entender aqui a questão é, da comunidade surda, o seu relacionamento, a sua proximidade, então tudo isso se faz necessário na liderança com surdos. Então esse é um outro ponto importante. Um, um outro ponto é, que eu queria é, destacar aqui é que existe momentos de brincar e momentos de falar sério. Como a Kerma bem falou, né Kerma? Eu brinco bastante, eu sempre sou bem, é, vamos dizer assim, animada nesse sentido. Porém, existem momentos que nós precisamos na liderança entender. Tem momentos para brincar? Tem. Tem momentos também de falar sério. Você não pode levar tudo na brincadeira, tudo de forma cômica, porque você não vai é, transparecer aquela sua, é, vamos dizer assim, aquela sua autoridade, aquela sua firmeza como líder, e às vezes o surdo não vai te levar a sério. Então você precisa saber ter os momentos que você brinca e os momentos para levar a sério. Você precisa saber separar isso. Em momentos que tem situações... É delicadas, por exemplo, de aconselhamento, de conversas um pouco mais é, sérias, você precisa ter essa seriedade. Você não vai ficar brincando, <risos> vai ficar levando tudo na brincadeira. O surdo mesmo, ele já não vai conseguir aí, vamos dizer, é, pegar isso para ele. Não vai conseguir absorver isso de uma maneira positiva. Ele só vai ver como uma brincadeira, se você só brinca. Agora, por exemplo, se você só fala sério, 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 duro, 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 também é um outro extremo que você precisa evitar. Você precisa procurar um equilíbrio. Porque às vezes você só fala bravo, você só fala de uma forma nervosa com os surdos, você vai acabar é, empurrando os surdos para longe, né? se distanciando deles. Então é necessário que você tenha essa flexibilidade, saiba brincar, mas também saiba fazer o um momento de, de falar sério, o um momento aí de você é, conseguir ter esse equilíbrio, né? E agora, pessoal, um último ponto quando a gente fala com relaterança com surdos é a questão de você lutar contra a vontade de desistir. Lutar contra a vontade de desistir. Quem nunca pensou em desistir que atira a primeira pedra? <risos> Todo mundo já pensou em algum momento sobre isso, mas a gente entende quando a gente, a gente é chamado por Deus nós precisamos continuar no nosso chamado. É, e, e nós precisamos lutar contra esse desejo de desistir. 
Muitas pessoas têm desistido do Ministério com Surdos, pararam com, parado com o Ministério com Surdos por conta de muitas outras coisas aí. Às vezes é por conta de um, uma conversa que não foi compreendida, de uma fala que não foi bem aceita, ou às vezes é por um sinal que a pessoa é, jogou e o outro não conseguiu, é, não aceitou. Enfim, às vezes são situações simples, mas que se tornam um grande problema ao ponto da pessoa querer desistir do trabalho. Mas quando a gente desiste do trabalho com surdos, a gente está desistindo do surdo. Então é algo que a gente precisa entender. É, o nosso desistir não é desistir do... Às vezes a gente pensa em desistir por conta do problema em si. Mas na verdade a gente tem que pensar no surdo, pensar na alma. A própria Bíblia fala assim que é aquele que pôs a mão no arado, ou seja, aquele que começou o trabalho, começou o chamado, ele não pode olhar para trás, ou seja, ele não pode desistir. Tem um chamado muito maior, tem uma missão muito maior. O seu chamado é um chamado de Deus para a tua vida. Possa estar tá difícil complicado, difícil, mas você não pode desistir. Esse não é um ponto que nós precisamos é, chegar a, a pensar. Ou se a gente pensar, não chegar a executar a desistência. Nós precisamos ter como objetivo principal, Mateus capítulo 28, verso 20, que Jesus fala assim, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você talvez esteja pensando em desistir, saiba... Jesus está ao teu lado, ele está contigo, ele vai te dar graça, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar estratégias para você administrar essa situação, mas desistir para nós do Ministério com Surdos não é uma solução. Muito bem, pessoal, e aí, vocês anotaram todas essas é, dicas aí que a gente falou, né, Kerma? Nós falamos sobre, é, vamos falar que é a primeira pílula sobre liderança de Ministério com Surdos. Primeiro ponto aí sobre liderança de Ministério com Surdos para você. E nós falamos alguns pontos. Vamos re revisar, né, Kermo? Ó, a, vamos ver se o pessoal anotou. É, não basta ter boa vontade, a gente falou sobre isso, né? Não, a gente falou identificando a, o seu perfil, isso. <risos> boa vontade a gente tem que ter, né? Tem que ter, além de boa vontade, a gente tem que ter persistência. Mas não é isso que eu, que eu falei. Eu falei sobre identificar qual é o que te motiva e qual é o teu perfil. Eu falei sobre a questão do apoio e suporte da família que se faz necessário. Falamos também sobre vida espiritual, oração, leitura bíblica, a gente comentou. Também sobre como lidar com o temperamento, que cada um tem vários temperamentos, nós temos que saber... Com, é, que lhe dá o ponto positivo, negativo, a Kerma comentou muito bem sobre isso, falamos sobre continuar estudando sempre, é, e saber a hora de brincar e falar sério, isso aqui foi o que a gente pontuou, e a gente finalizou falando sobre como que a gente tem que lutar contra, lutar contra a nossa vontade de desistir, que às vezes acontece, só que para nós o Ministério com Surdos, isso aí não é uma opção, e a gente finaliza essa primeira parte aí sobre liderança do Ministério com Surdos, o que você tem achado, você gostou ou não, não esqueça de deixar o seu comentário, isso ajuda muito aí nós continuarmos é, organizando momentos como esse, lembrando a todos vocês que estão nos assistindo, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, aqui no nosso canal do YouTube, você continua aprendendo tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. E se você chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para você. É, nós temos aqui um, um diagnóstico de Libras que nós temos feito com várias pessoas. O que esse diagnóstico faz? A gente faz um, um encontro ao vivo, um encontro online, aonde a gente vai falar qual é o seu nível. Se você está no básico, intermediário, avançado, a gente faz um diagnóstico é, gratuito para você e a gente é, conversa e mostra os pontos de melhoria que você precisa para a sua caminhada com Libras e principalmente Libras no contexto religioso cristão. Ezeal, como que eu faço aí? Você tem que se aplicar, você tem que fazer aí um cadastro e possa ser que você seja um dos escolhidos a participar desse diagnóstico. Então você vai é, tentar aí essa possibilidade. Então tem um link aqui na descrição do vídeo, você vai clicar nesse vídeo aí para fazer a, a sua, é, o seu investimento, vamos dizer assim, né? Você vai é, se cadastrar, é totalmente gratuito e possa ser que você seja sorteado, você seja escolhido para participar do diagnóstico e depois a gente manda para você. A gente vai terminando mais uma aula, né, Kerma? Vamos finalizando mais uma aula aí e deixa o seu tchau, né, pro pessoal, Kerma? Só tchau? Tchau. <risos> é isso aí. Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e seguir, seguir a gente nas redes sociais, porque toda semana, quinta-feira, aqui no nosso canal do YouTube, às 4 horas da tarde, temos conteúdos como esse. Um grandíssimo abraço, até a próxima, valeu!